Hello à tous <rire> J'espère que vos économies se portent beaucoup mieux que les miennes. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu différente et un petit peu transition parce que aussi j'ai beaucoup de questions qui reviennent euh, sur Instagram en dessous de mes vidéos. Donc on va faire un petit point aujourd'hui. Je vais vous parler de mes best conseils pour euh, bien démarrer les enveloppes budget, les meilleurs outils que j'ai testés et qui sont pour moi ben, du coup les best parce que j'en ai testé plein notamment les gommes, j'en ai acheté environ 48 avant de trouver la bonne parfaite pépitas. Je fais aussi cette vidéo maintenant parce que je ne pourrai pas faire de remplissage le mois prochain. Effectivement, je suis dans une situation financière très très... Euh, comment on dit déjà Critique, c'est le mot. <rire> Donc c'est une situation de transition où c'est la merdasse, mais ça va passer et je pourrai refaire à mon avis un remplissage pour début août. Donc exceptionnellement, même si ça fait un an et demi que je fais maintenant le système, le mois prochain, je ne pourrai pas faire les enveloppes parce que il y a des fois où juste c'est pas possible. Cela ne m'empêche pas de vous donner les meilleurs conseils et quand même de catégoriser euh, bah, mon budget. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et si jamais vous n'êtes pas encore décidé pour les enveloppes budget, eh ben je vous conseille de regarder toutes les petites vidéos ou au moins quelques-unes pour que vous puissiez comprendre aussi le système, comment ça se passe, les bienfaits, les tout ça. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Et si le sujet vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier conseil que j'aimerais vous donner par rapport aux enveloppes budget, c'est dans un premier temps, avant de commencer quoi que ce soit, il faut absolument que vous vous posiez sur vos charges de vie. Il faut que vous fassiez le point sur votre situation actuelle à l'instant T. Cette situation peut évoluer. Moi, depuis que j'ai commencé les enveloppes budget, ma situation elle a évolué plusieurs fois. Et euh, voilà, donc il faut qu'à l'instant T, vous soyez conscient de tout ce que vous dépensez. Donc vous vous posez. Je sais que c'est une situation horrible à faire. Je l'ai faite, j'ai pleuré. C'était... C'était horrible comme situation. Euh, je vous en avais parlé dans un vlog. J'avais fait un vlog où je m'étais filmée pendant un mois pour aller mieux. D'ailleurs, vous êtes souvent nombreux à me parler de ce vlog. Et en fait, je fais ceci pendant ce vlog. Et on voit concrètement que bah, ça m'a rendu très mal de faire ça. Mais c'est un cap à passer. Parce que si on a un souci avec l'argent, c'est hyper important de se confronter au problème. Notamment celui-là, si tu t'y confrontes pas, ça peut pas s'améliorer en fait. Parce que si tu connais pas tes dépenses, si tu connais pas euh, qu'est-ce qui te met dans la merde, et eh ben tu peux pas euh, trouver des solutions. Vous faites le point, vous notez euh, vos loyers, vos machins, euh, vos, vos dépenses que j'appelle les charges de vie. J'ai d'ailleurs créé un document qui peut vous aider et j'ai fait en fait des lots euh, que vous pouvez imprimer chez vous, qui sont en vente sur ma boutique, qui vous aident à faire le point où vous pouvez catégoriser vos charges de vie. Donc, vous pouvez écrire, par exemple, le loyer, les énergies, les abonnements, etc. Et euh, vous mettez aussi combien vous avez de salaire, combien vous avez d'argent qui rentre. Et en fait, en faisant la soustraction de votre salaire, moins toutes les charges de vie qui partent au début du mois, vos crédits, votre voiture, vos machins, vos assurances, il vous reste une somme. Avec cette somme, normalement, bah c'est ce qui vous reste. Vous pouvez décider avec cette somme de mettre euh, soit un petit peu de côté, soit euh, voilà, vous dites euh, je mets 20% de côté, 10% de côté, et le reste, ça va dans vos enveloppes. Donc à partir de là, vous pouvez catégoriser qu'est-ce que vous mettez de côté pour mettre de côté, par exemple dans les enveloppes épargne. Donc moi j'ai deux classeurs, je vous reparle des objets tout à l'heure, mais c'est pour vous expliquer le fonctionnement. Moi j'ai deux classeurs, j'ai un classeur épargne et un classeur budget du mois. Donc le classeur épargne, logiquement, t'es pas trop censé y toucher, c'est-à-dire que ça va être les catégories dans lesquelles tu veux mettre de côté, chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Donc par exemple, si tu veux mettre de côté pour les voyages, pour un projet, pour un tatouage, pour l'adoption d'un animal, pour... Euh pour te faire plaisir ou t'acheter un casque et que tu as un objectif précis ou que tu dois te racheter un téléphone, tu glisses dans cette enveloppe et après, les enveloppes budget du mois, ça va plus être l'argent avec lequel tu vas te balader entre guillemets pour faire tes dépenses euh, en physique pour que ça t'aide à compter. Donc les courses, euh, euh, je sais pas moi, si tu vas au restaurant ou des choses comme ça. Et le fait de payer en liquide, en fait, ça va te permettre de mieux te rendre compte de ce que tu dépenses et aussi de te pouvoir un petit peu te, te réguler. Parce que bah, si tu n'as plus d'argent, tu es plus censé payer, tu vois. Cela va de pair avec euh, le fait de faire ses comptes. Donc quand on a fait le point sur... Euh, ce qu'on dépense dans le mois, etc. Il faut absolument euh, que vous preniez l'habitude de faire vos comptes tous les mois. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Si vous ne faites pas vos comptes tous les mois, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Uh -huh, on y est là, on y est. Vous ne pouvez pas vous rendre compte des catégories dans lesquelles vous dépensez énormément. Donc, une fois que vous avez fait vos comptes, moi, je vous conseille de prendre, par exemple, les trois derniers mois. Comme ça, vous pouvez créer les catégories pour vos enveloppes. Donc, par exemple, 
Euh, si vous vous rendez compte, moi au début, donc encore une fois, ça a évolué. Au début, je dépensais beaucoup dans la beauté, je dépensais beaucoup dans les concerts, je dépensais beaucoup dans les cadeaux pour les autres. Et du coup, ça vous permet de faire une moyenne au niveau des dépenses des trois derniers mois et de vous créer des catégories dans lesquelles vous devez bah, mettre de l'argent. Parce que tout simplement, c'est les catégories dans lesquelles vous, personnellement, vous allez dépenser bah, le plus d'argent et vous avez besoin de mettre de côté. Si vous faites... J'ai des poussières là-dedans, des poils de chat. <rire> si vous faites beaucoup de dépenses, par exemple, pour les cadeaux de Noël, et bah, vous, 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 vous savez que à partir du début de l'année, si petit à petit, vous mettez des, de l'argent dans ces catégories-là, bah, vous n'aurez pas de stress à la fin de l'année. Il faut absolument qu'à la fin du, de chaque mois, vous fassiez vos comptes, vous fassiez le point. Euh, moi, j'utilise un tableau Excel, alors vous êtes très nombreux et nombreuses nombreuses à me demander ce tableau euh, il est très très euh, c'est un peu du foutoir donc je veux pas vous le présenter mais c'est très très simple en fait vous notez tout simplement vos dépenses vous faites la somme de cette colonne et ça vous donne vos dépenses moi j'ai fait un chemibli qui catégorise avec un camembert pour voir les catégories dans lesquelles je dépense le plus comme le loyer les charges les vacances le plaisir etc ça permet juste d'avoir une vision euh, global et de faire le point sur les mois mais le plus important c'est justement la somme de tout ce que vous avez dépensé et de voir ben, dans quel endroit vous dépensez le plus une fois que vous avez fait vos catégories ben, c'est plus facile pour vous de savoir dans quelle enveloppe je dois mettre combien etc etc pareil je vous avais créé un document que vous pouvez retrouver pareil sur le site j'ai fait des lots etc c'est préparer son année 2023 alors là on est au milieu de l'année mais moi ma situation elle a changé et je me suis réservé ce document c'est hyper pratique parce qu'en fait, vous pouvez, euh, du coup, une fois que vous avez fait le point sur ce dans quoi vous dépensez beaucoup, vous pouvez le budgétiser. Donc, par exemple, si vous voulez mettre de côté dans Noël, les anniversaires, etc., à partir de la somme qui vous reste à peu près tous les mois, vous pouvez écrire dans ces colonnes, ben voilà, là, euh, sur, euh, étalé sur 12 mois, j'aurais besoin de mettre environ 15 euros dans anniversaire pour avoir atteindre à peu près la somme euh, que j'avais besoin ou que j'aimerais atteindre, etc. Donc, ça vous permet, quand vous faites votre remplissage, de pouvoir constater... Euh, si vous arrivez à respecter ça, si vous n'arrivez pas, comment je peux euh, enlever dans certaines enveloppes et, et voilà, optimiser en fait au fur et à mesure euh, bah, de, de vos mois. Moi, j'ai fait que ça, j'ai fait que optimiser, changer, m'organiser. C'est pas en fait des règles. En fait, vous créez vos propres règles. Ça veut dire que vous n'êtes vous, vous pas obligé de vous restreindre, euh, quitte à vous en rendre malade, etc. Et me dire non, il faut absolument que je mette 15 euros dans l'anniversaire ce mois-ci, etc. Moi, j'ai une galère de voiture. C'est bon, on a compris, je fais que d'en parler, mais je suis encore traumatisée par le truc. Forcément, j'ai pas pu mettre dans les anniversaires ou les cas de Noël ces mois-ci. Enfin, c'est logique, en fait. Il faut que vous puissiez vous, vous rendre compte de combien vous avez, etc. et vous adapter euh, à la situation. Là, clairement, je m'adapte à la situation. Je peux pas faire les enveloppes budget. C est, c est, je le vis pas très bien, par exemple. <rire> Une fois que vous avez euh, vraiment vos enveloppes, vos catégories, vos objectifs, parce que ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, vous fixez vos objectifs. Euh, J'ai aussi créé un petit document. Je vais le vous, vous le montrer en direct, celui-là, parce que euh, je le trouve super bien. Comme vous le savez, moi, j'ai été... Enfin, euh, j'ai été... Franchement, j'ai pas été dépensière compulsive, mais j'ai tendance, et ça m'arrive encore, de euh, acheter des choses pour combler un manque, un vide, et euh, voilà, de, de, de me faire plaisir quand je suis angoissée ou des choses comme ça, parce que, euh, parce que bah, ça me fait du bien au cerveau, et voilà. Mais des fois, t'as pas forcément l'argent de faire ça. Et du coup, au lieu de faire des achats compulsifs que j'avais tendance à faire le soir dans mon lit, dès que j'ai envie de m'acheter quelque chose, le fait de le noter, ça me permet de prendre du recul, de pas acheter tout de suite, et de voir si au fur et à mesure des semaines, des jours, si on est très pressé, on a vraiment envie de ça, on a vraiment envie de se l'acheter, est-ce qu'on en a vraiment besoin, etc. Effectivement, quand tu fais des enveloppes budget, je pense que tu commences un peu à te rendre compte de ce que tu as vraiment besoin, de ce que tu as vraiment envie et de ce qui t'apporte vraiment euh, du bonheur. Par exemple, moi, les moments de vie m'apportent beaucoup plus de bonheur que du matériel. Donc, j'essaye de moins acheter de matériel. Mais c'est pas simple, hein. je vous dis pas que c'est simple. <rire> Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mon petit document en vie matérielle. Donc là, j'ai colorié ce que j'ai pu m'acheter. Et je note aussi combien ça coûte à peu près pour se dire, bah voilà, si tu as envie d'avoir ça, tu sais que ça coûte tant, bah du coup, il faut que tu t'organises dans tes enveloppes. Parce qu'on n'est pas Crésus par ici. Et par exemple, euh, quand tu le tournes, donc recto verso, j'ai noté par exemple pour les projets de vie, bah voilà, j'aimerais beaucoup voyager au Japon, ça coûte 3000 euros, euh, ça sera pas pour tout de suite du coup. Et voilà, ça vous permet en fait de, de, de noter vos objectifs, etc. Et moi, j'adore tous les documents que j'ai créés parce que ça me permet et de prendre du plaisir avec ce système des enveloppes budget et de pouvoir... Euh, bah, me faciliter la vie, ça m'aide énormément pour mes angoisses et j'en parle énormément avec ma psy. Elle a dit vous avez rendu une angoisse, euh, comment dire, euh, créative et vous, vous... Elle a dit c'est super ce que vous avez fait parce que vous vous êtes confronté au truc, c'est pas facile tout le temps. 
parce que là, avec les galères que j'ai eues par rapport à l'argent et le mois que je traverse, c'est hyper dur psychologiquement parce que bah, je suis toujours fragile par rapport à ce sujet, tout simplement. Et je mets des choses en place, je prends les bonnes décisions à l'instant T, parce qu'il faut toujours faire le point sur l'instant T, et une fois que l'instant T c'est réglé, là vous pouvez prévoir pour les mois d'après, parce qu'il faut prendre les choses les unes après les autres en fait. Et voilà, elle m'a dit que c'était super de, de faire comme ça. Donc ce petit document très très pratique. Une fois que vous avez vos objectifs à respecter, etc., il faut aussi absolument que vous appreniez à dire non lorsque c'est pas possible pour vous. Encore une fois, si vous avez un entourage sain, que vous êtes entouré de bonnes personnes, ces personnes comprendront. Vous pouvez dire aux personnes, là j'ai pas le budget pour ça, et les personnes n'ont pas à juger vos dépenses. « Oh mais comment ça, tu t'es acheté un sac et tu veux pas venir au resto Tu aurais pu venir au resto plutôt que de t'acheter le sac ?» Ouais mais si moi m'acheter ce sac, ça me fait plus de plaisir que venir au resto avec des personnes que je connais ni d'Adam ni d'Adam ni d'Eve juste pour faire bonne impression et machin, bah c'est vous qui décidez. Voilà, moi c'est mon point de vue. Tout le monde n'a pas le même. Euh, moi je sors beaucoup, beaucoup, beaucoup moins depuis que je fais très attention à mon budget. Mais c'est comme ça que je m'en sors et c'est comme ça que je suis la plus heureuse. Plutôt que d'aller dépenser euh, toujours à manger dehors. Voilà, je préfère manger à la maison de temps en temps me faire un bon resto avec des personnes avec qui je me sens super bien et profiter de l'instant plutôt que d'aller au resto toutes les semaines et manger des choses pas forcément... Enfin voilà, ça chiffre vite, les choses elles ont augmenté. Il faut vraiment vous concentrer sur ce qui vous fait du bien et ce qui est essentiel pour vous. Voilà, c'est un bon conseil je pense. <rire> On va tout de suite passer aux meilleurs outils ever pour les enveloppes budget. Alors déjà la base des bases, les petits classeurs des enveloppes budget. Il y a des personnes qui s'en sortent très très bien avec des enveloppes, vous savez comme les enveloppes où on envoie le courrier et qui mettent dans ces enveloppes là. C'est super, moi j'ai besoin que les choses elles soient rangées, qu'elles soient colorées, qu'elles soient agréables à utiliser, sinon ça me, ça me gave en fait de faire ça, j'aurais pas envie de le faire. Et du coup voilà, prenez des petits classeurs qui vous font plaisir, des couleurs qui vous font plaisir, prenez-en un, deux, comme vous voulez. Euh, moi je les ai trouvés sur Amazon parce que sans vous mentir j'avais fait 10 boutiques l'année dernière, je n'ai trouvé aucune. Toutes les boutiques là, Bureau Vallée, Office Dépôt, etc. Je n'ai pas trouvé. Donc euh, je savais plus où chercher. Donc j'ai commandé sur Amazon. En plus avec les classeurs vous recevez les petites pochettes en plastique, vous recevez aussi des petites étiquettes si jamais bah, voilà, vous voulez commencer euh, tranquillement et, et noter vos catégories. Et encore une fois, ben, comme vous le savez peut-être, j'ai designé moi-même les petites enveloppes. Donc par exemple... Vous voyez à chaque fois la santé, euh, voilà, il y, a tout, il y a toutes les catégories. Je vous mettrai des plans pour que vous puissiez bien voir parce que j'avais pris le temps de filmer euh, correctement. Et le fait d'avoir des belles enveloppes dans lesquelles glisser mon argent et de revoir les petits dessins et de savoir que j'ai passé du temps dessus avec des couleurs qui me plaisent, etc. Moi, personnellement, ça me, me motive. Peut-être que vous, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez très bien prendre une feuille papier, euh, vous écrivez dessus, vous la pliez en deux et vous glissez dans l'enveloppe. Enfin, c'est comme vous voulez. Mais moi, en tout cas, je sens que ça a une grosse différence sur mon budget. Et vous êtes énormément à avoir acheté les lots euh, basiques et, et, voilà, et tous les documents que je vous mets à disposition à petit prix. Parce qu'évidemment, j'ai passé énormément de temps à les faire. Donc, moi, ça me fait plaisir de vous les partager. Mais je suis heureuse aussi de pouvoir récompenser euh, mon travail de recherche, d'énergie et de créativité euh, là-dedans. Mais voilà, je voulais vous remercier pour ça parce que vous êtes nombreux à me faire d'excellents retours et ça, ça fait trop plaisir. Si vous avez besoin justement de, de bons éléments pour vous motiver, encore une fois, je vous mets les liens de tous les lots que j'ai créés, designés, etc. qui, peut, qui peuvent... Voilà, moi, énorme... enfin, ça m'a énormément motivé. J'ai aussi créé un tracker gratuit que vous pouvez imprimer si vous n'avez pas forcément le budget d'investir dans mes lots, même s'ils sont à très petit prix. C'est quelque chose que je comprends totalement. Vous avez un lot gratuit que vous pouvez... Enfin, pas un lot, vous avez un design de ça euh, gratuit, un autre, d'une autre couleur que vous pouvez imprimer. Je vous le mets à disposition encore une fois dans la barre d'infos. Mais, mais voilà, je, je me permets en fait de mettre les outils que j'ai designés dans les best outils ever à utiliser tout simplement parce que moi, ils m'aident tout le temps. Ils m'aident au quotidien et vous le savez, dans toutes mes vidéos, je les utilise et, et moi, je prends plaisir à les utiliser. Donc voilà, forcément, je les glisse ici. Ensuite, par rapport aux, euh, aux enveloppes, euh, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le choix en fait de plastifier chaque élément. Donc là par exemple on va prendre l'enveloppe santé. Euh, moi j'ai une plastifieuse à la maison, pareil j'ai énormément de questions mais vous pouvez très bien aller dans les endroits comme Bureau Vallée etc. C'est pas très cher de, de, de plastifier. Vous imprimez chez vous par exemple moi ce que j'ai designé euh, le lot et vous allez là-bas, vous découpez et ils vous les plastifient, il euh, n'y a, a pas de problème. Enfin je sais que c'est pas excessivement cher franchement. Donc moi j'ai plastifié. Parce que lorsque vous avez à chaque fois euh, les éléments, vous avez juste à écrire dessus et une fois que vous avez terminé, euh, vous gommez. Donc pour écrire dessus, 
j'ai la question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous prenez n'importe quel marqueur permanent. Pour moi, tous les marqueurs permanents fonctionnent. Maintenant, il y a des pointes plus ou moins euh, grosses. Euh, moi, j'ai le Stabilo OH Pen Universal, taille S, il y a écrit. Donc, euh, au niveau de la pointe, elle est très fine. Elle est très fine et en plus, au fur et à mesure où on l'utilise, effectivement, elle devient un petit peu plus épaisse. Moi, je trouve que c'est super pratique parce qu'on peut écrire beaucoup de choses dans les petites cases parce que forcément, c'est des, des petits formats. Euh, ça, c'est mon préféré. Donc, c'est celui que j'utilise tout le temps. Euh, voilà, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps la question. Donc, je me suis dit, il fallait vraiment que je fasse le point sur les, les meilleurs outils, quoi. Et pour gommer le marqueur permanent, alors, l'histoire de la gomme, mais je ne vous l'ai même pas raconté. Vous avez vu dans mes anciennes vidéos, si vous les regardez toutes, que ma gomme, c'était un enfer. Il me restait ça de gomme, je crois. Était, elle était noire, c'était... Et je, et je persistais. Je persistais parce que c'était la gomme qui gommait le plus, mais elle était tellement destroy que je ne savais plus quelle marque c'était. Donc, je suis partie pendant des semaines à la recherche de la gomme parfaite. Sans vous mentir, hein, j'ai acheté quatre gommes. J'ai pris des mappets, j'ai pris... J'ai quatre gommes, des, des gommes à encre, des gommes à trucs. Et donc là, je me retrouve avec des gommes pleines qui vont me servir pour le dessin du coup, parce que bah, je les garde quand même. Mais je n'arrivais pas à remettre la main sur euh, cette gomme. Et j'étais en train de me dire, je vais abandonner. Donc je faisais que de jeter ma vieille gomme à la poubelle et de la récupérer parce que c'était la seule qui gommait correctement le marqueur permanent sur, euh, sur euh, le sur le plastique, sur mes enveloppes plastifiées, c'est quand même pas possible quoi. Un jour, euh, ma mère revient du bureau Valais et me dit « Ah bah du coup je t'ai pris une gomme, tu pourras tester, etc. » Et là j'ai un tilt dans ma tête et je me dis « Mais je crois que c'est celle-ci. » Et donc cette gomme, c'est celle-ci. Alors elle n'est pas, euh, pas donnée, c'est pas, pas qu'elle elle coûte pas 10 euros, hein, mais elle est un peu plus chère que les gommes traditionnelles que vous pouvez trouver. Et en fait, j'ai reconnu les petits dessins qu'il y a sur la gomme, et en fait c'est celle-là. Donc ça, c'est la meilleure gomme pour gommer sur le plastique. Ne testez pas d'autres gommes. Je l'ai fait pour vous. Voilà, c'est les vlogs, il y en a qui testent du maquillage. Moi, je vous ai testé la gomme pour les enveloppes budget. Celle-là, c'est la meilleure, 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 meilleure. Au début, j'enlevais avec du gel hydroalcoolique, etc. Mais je ne sais pas, ça me faisait des déchets, des chiffons. Alors oui, quand vous gommez, ça peut vous faire des petits résidus. Donc voilà, vous jetez dehors, vous jetez à la poubelle et tout. Best gomme. Vraiment, achetez celle-ci, vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, au niveau du matos, on est bien. Un bon cerveau, une bonne calculette. Je vous conseille vraiment énormément de chercher en fait comment vous, vous pouvez vous motiver personnellement, que ce soit avec des belles enveloppes, que ce soit avec des couleurs, que ce soit avec des dessins, que ce soit de le faire avec vos copines au début du mois, un petit apéro, enveloppe budget, j'en sais rien. Regardez des vidéos sur YouTube de remplissage pour remplir vous-même vos enveloppes. Voilà, cherchez à rendre ceci euh, plaisant si vous y arrivez parce que sinon vous ne serez pas motivé à le faire. Et voilà, je vous invite également à persévérer. Même si c'est difficile au début, même si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à respecter, ne lâchez pas sincèrement, persévérez, on passe tous par là. C'est une nouvelle habitude à mettre en place, donc forcément ça ne peut pas être parfait au début. Et si vous persévérez, vous y arriverez tout simplement. <rire> soyez aussi fiers de vous, euh, étape par étape. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous n'arrivez pas à mettre de côté, moi j'arrive pas à mettre énormément de côté. J'ai mis quand même de côté dans certaines catégories, mais là dans la situation actuelle, je ne me sens pas très bien parce que j'arrive pas à mettre de côté. Par contre, j'arrive à réguler mes dépenses. Donc chaque chose en son temps, chaque petit pas va faire, enfin va enclencher en fait des, des évolutions positives. Donc le fait de réguler vos budgets, catégoriser vos budgets, euh, pouvoir euh, respecter votre budget, ça, ça va vous permettre de mettre de côté et on ne peut pas tout changer d'un coup et tout mettre en place d'un coup. Humainement, ce n'est pas possible, ça fait trop pour le cerveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera. J'espère que vous serez motivés toujours à persévérer dans les enveloppes budget, à continuer. Je sais que la vie, elle est dure en ce moment, vraiment. Force à nous, force à vous, je, 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 je suis dans le, dans le même cas. Puis bah voilà, on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies. Ciao